。奶奶，我到民政局了。我的闪婚对象长什么样啊？你肖叔叔说啊，人群中最帅的那个就是他儿子。你肖叔叔的儿子啊，是个火锅店的老板。你和他结婚，是奶奶唯一的愿望了。奶奶，您放心，我知道了。最帅的那个，能有多帅？呃<咳>、啊啊，不好意思，不好意思。该死的过敏性子膜炎，根本什么都看不见嘛，跟个瞎子似的，人在哪儿呢？<咳>肖总，您可是龙川市第一首富，金钱集团的总裁，确定要和苏家千金联姻吗？对我而言，跟谁结婚都一样。这场联姻对冰天集团。妈，我到了。苏家千金穿着红色长裙，你高度近视，可别找错结婚对象啊。不好意思啊，你的眼镜我会还给你的。不用了，你是舒婉晴。舒，我姓苏啊。肖叔叔的儿子怎么还有点大舌头啊？呃，我是，您是姓肖？对，我是姓肖。嗯、我赶时间，尽快保证流程。啊、嗯。你等等我，我我我也看不清路。哎，看着男帅女靓的，可惜都是盲人。就这样和一个才见面的陌生人成为了夫妻。奶奶，肖叔叔说他儿子突然闹着说不愿意和你结婚，没事的，奶奶一定给婉晴找个更好的。什么？肖叔叔的儿子不愿意娶我，那给我领证的对象是谁？那个，我再确认一下哈，你是姓肖？对，姓肖。奶奶，您放心，肖先生已经和我领完证了。难道这臭小子又想开了？既然你们都结婚了，往后就得好好过日子。奶奶，我知道了。那个肖先生，我知道你和我领证可能不太情愿，但是我觉得我们还是要规划一下我们的婚后生活。舒小姐，我希望你能保持应有的分寸感。我们之间只是两个集团的商业联姻。这肖先生，爸总小说看多了吧？他开火锅店，我一穷二白，还用上集团联姻这种浮夸的词了？明远一号的门卡，一栋三幺七，我很少回去，你可以放心住。明远一号。是我知道的那个豪宅吗？他里有五百万，每个月的生活费我额外按时打进去。现在火锅店的老板都这么有钱啊？没什么。啊，没什么，没什么。我还有工作，先走了。哎，你你你先别着急走啊，我还没看清你长什么样呢。下次见面我认不出你。赵总，你领证的时候没戴眼镜，看清舒小姐的样子了吧？没看清。但这不重要，重要的是他能短暂的大爷和天天集团总裁夫人的角色就行。肖总，面试您助理的人里面有个叫苏婉晴的脱颖而出，但是他刚毕业，没什么经验。苏婉晴，名字跟我的闪婚妻子舒婉晴倒是有些像。就他吧，这样集团的项目怎么样了？明天上午举行竞标会，已经给您订好了去湘江的机票。很好，让新助理直接去机场汇合。陆晨，看，狗仔队拍的
这个书下胆子也太大了，竟然把这么随性杨花的女人嫁给你！六六六，总裁上午领的证，下午就戴上绿帽了。等我从湘江回来，自然会和他离婚。苏小姐，你为你奶奶治病欠了那么多债，到时还不起，会影响我火锅店的生意。我不想和你结婚。上午领证，下午就要跟我离婚。既然如此，肖先生，那我们约个时间离婚吧。我把门卡和银行卡还给你。这么快就把我拉黑了？<笑>谢谢，你怎么这样了？宿舍电路老化，着火了，好不容易扑灭了，我只给你讲中了这个。啊？<笑>我看咱们宿舍应该是住不了了，我去住我姐那儿，你怎么办呀、啊？嗯，没事，我想想办法。行，我我叫车了，我先走了。啊啊，走了。苏婉晴小姐吗？嗯、啊，是我。你被冰天集团录取了。下午肖总出差，需要你陪同。我们两点机场见吧。好，那我现在就赶过去。已经一点了，再这么堵下去就来不及了。看看能不能找到一辆电瓶车吧。师傅，我就在这下车了啊，钱给你，不用找了。肖总，交通瘫痪了，看这情况，我们赶不上飞机了。那就想办法疏通这条路。是。要是赶不上航班，这下午就黄了。哎，他的身形跟我闪婚老公还挺像的。看来也是个深受堵车的。哎，小哥，你能不能把车借我？我给你五百块，两个小时以后你去机场再把它骑回来。哎，行啊，哎，这这这这，好，好，好，好，好，啊，好。哎，先生，我们是不是在哪里见过啊？没有。那应该是我认错了，刚好我也要去机场，正好顺路，我带你一起啊。就这个，黑车白车，只要能到机场就是好车等我一下啊！你可以把手放我腰上，省得掉下去。不需要。需要。哎、坐好了啊，我们要出发了。肖肖总，喂。你们现在赶紧派人过来！我刚才一不注意，肖总被飞机场劫走了。看吧，我就说了，不会让你迟到的。谢谢，这是你的车了。不用，做好事啊，不图回报的。Oh, 还要赶着去打工赚光浪费呢，先走了。这是哪家大老板出行啊？出入这么多宝贝要不转？就他！不是，哎呦，大白，放海滩，是我让他帮忙送我来机场的。不好意思，这位小姐，麻烦您留个联系方式，回头冰田集团会专门派人上门给您道歉的。冰田集团？难道你？
就是我老板。你是苏婉晴？哦，你就是这次来陪肖总出差的实习女秘书？呃，是我。华强，刚才刚才做了得罪啊？这次你除了要陪肖总出差，还有一个主要任务，就是担任他的生活秘书。哎，放心吧。这种小事交给我就行了，我绝对会把肖总照顾的白白胖胖、开开心心，绝对不会让他冷，绝对不会让他冷。肖总，我是正耀集团派来接待你的人，车就在外边。你有工作证吗？我需要检查一下你的工作证。啊，这是我的工作证。怎么了？有什么问题？没什么，就是总感觉哪里怪怪的，可能是我错过了。肖总，冰美式给您，提提神。谢谢。啊，对了，肖总，这个是我做的关于这个项目的提案，你先看一看。喂，我啊，对对对，对不起，肖总，对不起，肖总，我我我给你擦擦，我给你擦擦。苏婉晴。啊，对，对不起啊，您您自己自己擦。肖总，您竟然结婚了！我真好奇，到底是谁呀、啊？命这么好，能嫁给龙川市的首富？不过是一个水性杨花的人。没想到千亿霸总居然也会感情受挫，听上去还是被绿的那个。肖总，这怎么好像越看越偏僻了呢？说吧，谁派你来的？肖、啊、总，你没事吧？没事，你没说啥？我也没事。关校长护住了我，谢谢你。没事，这是一个男人应该做的。司机呢？我也不知道，我醒来的时候就不见了。老总，你们上，稍包扎一下。杜婉晴，你在想什么？他可是已婚男人，你自己也没跟火锅店老板离婚，怎么能用这种心思？走，肖总，怎么样？杜婉晴，大胆！完了完了，上班第一天就让老板遭遇车祸，可能还要被扣上勾引老板的帽子。肖总，要不要我开除那个死心秘书？上班第一天就让您出了这么大的事故，这事和他无关。查到那个司机是谁派来的了？是我们的竞标对手雨涵集团派来的。我已经把证据交给警方。真有项目也成功拿到，做的不错。肖总，您是不是应该跟那个苏婉晴保持距离？您别忘了，您还没离婚呢。我要和苏婉晴离婚，越快越好。你联系上他了吗？没有，苏家的人也联系不上。把结婚证给杨律师，离婚的事情让他全权负责。我现在有喜欢的人了，不能再拖下去了。肖总，你找我？上次我那么冒犯他，不会是要开除我吧？嗯，从今天起，你就正式是我的助理。今晚有个宴会，你陪我一同参加。这是出席的万妮。肖总，您竟然知道我的尺码？猜的，明明就是你让我连夜去人事部查的。嗯，好，那我先回去了。好漂亮的妞啊！
叶少，看什么呢？这么入神？苏婉晴，这个贱人怎么在这儿？哎，宝贝儿，你们认识啊？介绍给我认识一下呗。哟，这不是我们苏大校花吗？听说你为了给老不死的奶奶治病，欠了一屁股债，混得这么惨，还出现在这种场合，这是又勾引上哪个梅老板了呀？王玲玲，你是疯狗吗？逮住就咬！我最后告诉你，当年是你前男友对我死缠烂打。你要撒气的话，找错人了，贱！明明就是你不要脸勾引他，否则他怎么可能跟我分手？看见你这张狐媚脸，我就恶心。不好意思呀、啊，苏大校花，手滑，不小心毁了你的脸。王玲玲，你就是故意的。那又怎样？谅你也买不起真的八宝瑞的礼服，一件地摊淘来的 A 货，赔给你就是了。二百够不够？你以为你有几个臭钱了不起？更何况这些钱也不是你赚的，你没资格高傲什么。还有，追着我乱咬的样子，还真像条疯狗。像你这种不知廉耻、到处勾引男人的贱女，我就是看不顺眼。王玲玲，我最后再告诉你，我从来没有勾引过谁，而且我已经结婚有老婆。你再敢乱说话，小心我告你造谣。老公，有头有脸的男人能看得上你这种土鸡？你呀，也只配当个小三儿情妇。再说了。就算你真的有老公，肯定也是个臭送外卖的。<笑><笑>我老公虽然不是什么有钱人，但绝对不差。吹牛谁都会，是骡子是马拉出来溜溜才知道。有本事把你老公叫出来看看，你不会是不敢吧？只能先打给何西，让他帮我找个男生来了。我有什么不敢的？怎么可能？难道肖总就是这个贱人的老公？这下误会大了。不是，他是我，我就是他老公。怎么了？这个贱人居然真这么好命，嫁给了首富肖总。你这件衣服是怎么回事？你弄的？抱歉，肖总，刚才是我不小心撞到了。夫人弄脏了他的礼服，我会招架赔偿的。哎。这件礼服是我让人特地从巴黎空运回来的，上面每颗钻石都价值百万，你拿什么赔？这件礼服竟然这么贵，肖总，对不起，我不知道。这竟然不知道一点东西，肖总的夫人也敢得罪啊！赶紧跪下，肖总和夫人道歉。爸，我，闭嘴，跪下。肖总，夫人的礼服我会赔的，我已经派人。夫人准备了新的礼服，要不你陪夫人先去换吧。王晴，你连自己的女儿都管教不好，我对你的工作能力是时候打上一个问号了。再有下次，王家就被冰田集团列入黑名单，有木有？是是是，肖总，我回去一定好好收拾他。肖总，我给您和夫人一个满意的交代。嗯，刚才我……嗯，没关系。我知道肖总只是好心替我解围，谢谢你帮我演这出戏啊！如果婉晴真的是我的妻子就好了。那个，我,我先去换衣服了。我刚才看真药集团的杨总也到。杨总，您在上面签字就行。肖总，合作愉快，合作愉快，杨总。肖总真是好眼光，找了一位这么能干的贤内助。不是
不是杨总，您误会了，我只是肖总的秘书。刚才在楼下是肖总替我解围来着。哦，那看来我还有机会了。不知道苏小姐愿不愿意赏脸，周末陪我吃顿饭。杨总，婉清是我的私人秘书，不是您可以随便取乐的女人。啊，啊不好意思，杨总，刚才是我眼拙，你放心。我绝对不会夺你所好。哎，杨总，您真的误会了，我已经结婚了。你结婚了？哦，那个，现在项目已经确定了，我就先走了。小总，不打扰你们了。你真的结婚了？他是谁？他……不好意思，小总，我先去趟洗手间。肖总，需不需要我去查一下苏婉清老公的身份啊？不用了，员工的私事。啊、好。李少在六零四包厢为您准备了庆功宴，正在等您过去。知道。嗯、哎，那那那我让苏秘书陪您过去，给您挡挡酒。肖总瞪我是什么意思啊？这些怎么了吗？婉清，我被我姐赶出来了。我刚才没接到你电话，我现在没地方去了。你知道我地方住了吗？明远一号的门卡一栋三幺七，我很少回去，你可以放心住。一直联系不上肖先生，不如先住进去过渡一段时间，等蹲到他了，再把门卡和银行卡还给他。这样，你先到明远一号一栋三幺七等我，我这边完事就过去。好。小心。韩特助，怎么了吗？庆功宴在六零四包厢，那、哦、你的包，还有。你的东西不小心掉出来了，谢谢韩特助了，我补下妆，马上就过去。领证那天也没仔细看，这肖先生到底长什么样了？一定是那天宿舍着火不小心烧到了。算了，反正也要利用他长什么样。与我关。来来来，木山，恭喜你拿下真药集团的合同。我兄弟是太佩服你，我再敬你一杯。够了，我不想喝了。那让你小秘书替你喝也行，反正秘书可以挡酒的嘛，对吧？嗯，好的，李少。他不会喝，我来。嗯，哎，什么时候老肖？你也会怜香惜玉了呀？就是啊，我记得你那些前任秘书替你挡酒，你都没这么大反应。哎，不要胡说。好，我不胡说了。那光喝酒没什么意思，咱们玩个游戏啊，大冒险。这酒瓶转一圈，瓶口指的人要听瓶底人的命令行事，不管任何命令都不可抵抗。嗯，老秦。你先，得嘞，我来。嘿嘿，老肖能不能抱得美人归，可就看你了。得嘞，包在我身上。来。哎，我当国王，这不巧了吗？巧了。那小秘书，我要你雕个樱桃，喂你们小子。嗯那那李少，我跟肖总这样不合适，要不我换个惩罚吧？肖总，你说话拒绝呀！你你看他也没用，刚才已经制定好了游戏规则，谁都不可抵赖，就算你们肖总也不行，是吧，木柴？怎么，你怕你老公会介意啊？你有那么爱他吗？当当当当然了，肖总，要不还是算了。游戏规则既然制定了，就必须得遵守。Oh, 
。为什么我的心跳这么快？都死了！这比比那些偶像剧还好看呀、啊，就是。心儿，你别当真。我、哦、我知道，我先出去一下。苏婉晴，你镇定点，刚才只是游戏，而且肖总已经结婚了，你的心绝对不能乱。刚才我太失态了，他已经结婚了。我不能再放任我自己了，把苏婉晴调到远离总裁办的大办公室去。是肖总，那需要换个新秘书吗？不需要。开车。看来肖总已经走了。没事，我一个小助理，我难道还是万人大老板孙？婉晴，我到民友一号了。好，那我现在马上过来。哇塞，这光装修就得几百万吧？你这老公是开什么火锅店的，这么能挣钱、啊？买呢也没说他家这么有钱，考虑考虑，再挽留挽留他。这么有钱的老公，说什么傻话呢？我现在只想快点离婚，好不好？这么果断？你是不是喜欢上谁了？没，没有啊。你能不能不开玩笑啊？苏婉晴啊，苏婉晴，你怎么能想起肖总？他是有妇之夫，你自己是有妇之夫，你绝对不能消想他。哎，你那个闪婚老公联系上了没？你不说我都差点忘了，我赶紧看看，他有没有把我从黑名单里拉出来。哼，没有。行了，该离离，我收回刚才我说的那句不让你离婚的话。这男人真狗。敢离婚，不敢露面。现在啊，只能住在这儿蹲守他喽，等他露面再去离婚。站住！也不看看自己的身份，配接秘书办吗？李主管，我是总裁的贴身助理，我的位置自然在这儿。苏婉晴，你的梦还没醒呢，没看今早的调动通知，肖总已经把你赶出秘书办，你的位置在那儿。怎么可像你这种有点姿色就想攀高枝的女人，肖总见得多了。没有镜子，总有尿吧？我看看自己什么德性！以后少做梦，多干活。韩特主，我想见一下肖总。抱歉，肖总不在。那那我能问一下，为什么突然把我调离总裁办吗？是我工作能力不够吗？跟能力无关，调动是正常的人事安排。对不起，苏小姐，我还有事。既然没有可能，那便只能和你保持距离。肖总。这个点儿不太好打车，苏小姐怕是打不到车了。问问她去哪儿，送她一程。看来老板还是忍不住关心婉晴啊。安全行驶必须戴头盔。这就是她老公，渣女。开车，肖总，不等苏小姐了吗？还有她老公来接。开车是，哎，肖总也太惨了，好不容易喜欢上个人，居然还是个有夫之妇。哎，婉晴，你确定你要去那个皇冠会所做兼职？听起来不像是个正经地方。奶奶治病欠了不少钱，而且啊，那儿的时薪还算不错，能赚一点是一点。况且我也只是给客人拉小提琴，放心吧。没事，都怪你那个老板突然把你调职了。你说这小职员跟贴身秘书薪水能比吗？害你多打一份。好了，欣欣，肖总应该只是有他自己的考虑。我快迟到了，走吧
，羡慕了总算步入正轨了。我敬肖总。今天怎么没见你那个宝贝的紧的小秘书呢？他啊，原来在那儿拉琴呢。肖总，你这个小秘书可真是宝藏啊！工作上能帮你分忧，私下还能给你拉琴解闷儿。什么？他为什么会在这种地方拉小提琴？嗯、小妹妹。给哥哥我弹个十八摸怎么样啊？不会。妈的，你傲什么？敢看不起老子是吧？今天不给老子弹，你就别想走。你什么东西也配碰他？小子。妈的，你又算什么东西啊？敢出卖老子，老子今天。站在你面前的可是冰天集团的肖总，什么？他是肖总？肖总，对不起啊，肖总，都是我狗眼不识人，招惹了您的人，饶了我吧，肖总，饶了我吧。马总，哪只脏手碰的人，就往你这身上倒。是。饶了我吧，饶。谢谢你，肖总，我。为什么在这儿弹小提琴？很缺钱吗？嗯。我奶奶生病，欠了很大一笔债务，所以我才来这兼职的。呃，但是你放心啊，我只有晚上才来，不会影响顾。我没有怪你的意思，只是你弹琴不要穿成这样子，会惹来不必要的麻烦。是经理给我的工作服，我先去换衣服了。肖总，任俊处理完了，去把这家店的经理叫来。肖总叫我来有什么吩咐啊？苏婉晴在这里弹琴的时薪是多少？两两百。太傻。给他加薪。啊，是是，您看六百可以吗？肖总，这已经是很高的事情了。可以，多出来的记我账上。不想再看到像今晚这样的事情发生了，你明白我意思吗？放心吧，肖总，今后孙小姐演奏的时候，我就在旁边守着，不会让任何人打扰她。还有，不许再给她穿那些暴露的衣服了。是。这笔现金给他，别说是我给的，就说是你们今晚给他受精后的补偿。是，小总。嘿、哎，谢谢星星今天来接我，咱俩困啥？对了，谢谢，看，这是今晚的。酒鬼的事还是先不说，免得他担心。小飞，而且今天经理啊人特别好，还给我长实心呢。这有两万吧？一会儿请你吃宵夜。嘿嘿嘿。哎，等一下啊。喂，苏婉晴小姐吗？我是您先生聘请的律师，负责帮他全权处理你们离婚议事。请问您今天下午有时间来签一下离婚协议吗？有，您把签协议的时间和地点发给我就行。怎么，你的渣男老公同意离婚了？是啊。早点离也好，我明天就请假去见他。恭喜你姐妹，终于重返了黄金单身的行列。白杨律师，肖总，您的妻子已经同意签署离婚协议了。明天下午两点，云顶咖啡。好，等他签了字，尽快带他去登记离婚。苏婉晴呢？哦，经理说他刚下班，可能还没走远。我正好没事儿，要不我来接你。啊，你怎么这么好啊？可惜了，你这么好，我要是个男人。看来肖总的心情又晴转雷雨。这些策划案都是什么东西？让策划部的人重新做。下班之前，我要看到新的策划案。肖总这摆明了是故意不想让苏小姐请假和老公去约会呀、啊。主管，我下午有事，想请个假。策划做成这个样子
。有脸请假！肖总说了，下班之前重新做一份给他，否则就滚蛋。好不容易约上对方签离婚协议，不知道做完方案能不能来得及。肖总，对不起啊，我刚才睡着了。这个是我新做的策划案，你看看。辛苦了。听李主管说，你下午原本是要请假的，是要和你老公约会去。啊？呃，不是不是，那个你。肖总，舒小姐她下午没有按约定来签署离婚协议，而且电话也没人接。他没签字，你不会上门去找吗？还要我说你怎么去找？谁呀、啊？让肖总这么大火气，糟了，忘了联系那个离婚律师了。肖总，不好意思啊，我还有点事。这个外套还你，谢谢。这个贱人什么特别的，竟然让肖总这么温柔，等着吧，迟早把你赶出公司。喂，欣欣，我下班了，没关系，我自己拦车就回去了啊啊，拜拜。既然没电了，算了，改天再和律师约时间吧。嗯、哎，不好意思啊，没烫到吧？你就是故意的，故意的又怎么样？像你这种不知廉耻的女人，婚礼油漆都是应该的。装的这么清纯，原来私生活这么混。我说她身上怎么每天都有？原来是骚碗。她不是已经结婚了吗？居然还在外面乱搞！天哪，真不要脸！苏婉晴，你要是识相的话，最好现在辞职，滚出冰田。李主管。你不觉得你的手段太低劣了吗？凭几张假照片就想击垮我？你不要给脸，不要脸！小心我把这些照片给你放到网上，那你这辈子都抬不起头来。你们在干什么？你们在干什么？肖总，苏婉晴她私生活混乱，要是将这种人留在公司，就是给您和公司抹黑呀。这些照片是真的吗？如果我说照片上的不是我，你会相信吗？会。肖总，您不能偏袒。闭嘴！婉清，把凡事讲个证据。我给你两个小时时间把事情查清楚，把你自己理个清楚。如果真的有记载，会放。是，这么多年，也就一个苏婉晴能让肖总这么上心了。这件事情果然是你做的，证据已经在这儿，你还有什么好说的？这份文件一定是你伪造的，贱人！你以为勾搭上肖总，你你竟然敢打我，贱人！你知道我叔叔是谁吗？我管你叔叔是谁，我告诉你，我苏婉晴不是那么好欺负的。肖总，我叔叔可是冰田海外分公司的高管，你不能这样对我。能教出你这样的侄女，你叔叔想来也不是什么好东西。查的叔叔是谁？开除。是。带走。是。肖总，你不能这样对我。刚好两个小时，谢谢你，肖总，愿意给我时间证明。都是你厉害。看到这，通知下去，公司里其他人
，若是再敢恶意造谣污蔑同事，一律开除，永不录用。是小总。肖总，这分明是给苏小姐立威呢呀！肖总，之前您帮了我很多次，我心里实在过意不去。我，那请您吃个饭吧。吃饭。想不吃，别忘了，他已经结婚了。不需要，马有吃。肖总肯定是想回家和自己的妻子一起吃饭吧？嗯，这份策划案做的还不错<咳>。去查一下是谁做的，给他升职加薪，然后让他现在过来见我。肖总分明知道是苏婉晴做的，还装。这份策划案是苏婉晴做的，不过她好像请假弃业了。李言语，徐言，我只是急性肠胃炎犯了而已，我手又没事，自己不行，那也是病人。来，张嘴，乖。先生，你要进去吗？不用了，你只是他的上司，有什么资格进去？那老肖怎么了？进来一句话不说就光喝酒，有什么事可以跟兄弟们一起说说？不懂老钱，牧尘这一看就是为情所困。哦，我知道了，是不是跟那个小秘书有关系？喝酒还那么多废话，我喝酒走。啊，好好，不说了不说了，喝酒。你家肖总喝醉了，统个二零四，快来接他。牧尘啊，哥们儿可就只能帮到这儿了。养胃粥来喽，来婉清，尝尝我的手。你家肖总喝醉了，统个二零四，快来接他。谢谢，我老板喝醉了，我去接下他。你先吃，别等我了啊！哎，不是你。太厉害，不能喝就别喝。哎，小秘书，终于来了，这不是压岁钱。肖总，秦，肖总怎么突然这么温柔？牧尘，我可是把你教到你心心念念的人说，小秘书，你一定把他送回来，我还有下一场。李尚，走、嗯。婉晴，怎么是你呀、啊？李尚让我送你回来的，小总，你是不是不太舒服？你稍等一下啊，马上就到你家了。肖总，电梯好像出故障了。你好，爱动电梯好像出故障了，请马上快派人过来。你有幽闭恐惧症？我我小时候被电梯困过，所以。坐。我也很快就过来了，就算有什么事，相信我，我不会让你有事。我我我相信你。就有一种办法可以有效转移注意力，你要不要试试？什么？肖总，您没事吧？没事。喂，那个肖总，既然你已经到家了，那我先走了。回到家，这么晚了，就在这住下吧。呃，不用了，我我我认床。怕我对你有起伏啊？你别多想、啊，我刚才怕你太紧张，休克过去，想缓解一下。原来是这样。
。我对自己的下属不感兴趣。我上楼睡觉，这一楼房间你随便挑。咦，你是尚夫人吧？不不不是，我是肖总的员工，我叫苏婉晴。你好，不好意思啊，苏小姐，沐晨从来没领过女人回来，所以我还以为你是尚夫人呢、啊。啊，我是给沐晨做饭的阿姨，你叫我陈姨就好。为什么家里阿姨？连肖总夫人也不认识，难道他们不一起住吗？哎，算了，这是肖总私事，还是不要再想。肖总，你醒了，这个是醒酒汤，我看您昨晚头有点疼，喝点会舒服很多的。谢谢。端下去吧。我没胃口。沐晨，这可、个、是苏小姐大清早做的，我这老厨子吃了都觉得味道好。没事，陈姨，你给我吧。这是你做的。啊。呃，等等，我脱完以后。确实好吃。对了，那醒酒汤也是苏小姐准备的。苏小姐真是又贤惠，手艺又好。以后你老公可有福了。<笑>那个，我先去收拾厨房了。肖总怎么突然就生气了？你昨晚一夜没回去，老公没问你吗？天知道那个渣男还在哪。<笑>我昨天跟他说了，我昨晚在老板家住。心真是够大呀！自己老婆夜从男老板家里，居然都不担心。顾晨。这个女人是谁？啊，你好，我是肖总的员工。什么样的员工能夜宿老板家？你们这些年轻女孩想抛高枝的心思最轻松。不过我告诉你，最好别做梦。妈，昨晚是我喝多了才让他送我回来的。肖夫人，您放心，我对于肖总啊没有其他想法，而且我已经结婚了。妈，您这次突然过来是有什么事儿吗？我是过来问一下，你和苏婉晴离婚离怎么样？肖总要和妻子离婚了，而且他妻子也叫婉晴，正在签离婚协议。真是越想越生气，那个女人怎么那么放荡？幸好发现的还早。对了，莫柴，听说秦家的千金好像回国了，安排你们见一面。妈，公司还有事儿，先走了。哎还在那干什么？听起来好像是肖总妻子出轨才离婚的。昨晚肖总那么温柔，原来喊的是他妻子。肖总一定很爱自己的妻子吧？肖总，婉晴，你今晚还去皇冠吗？我，对不起，肖总，刚才有个小孩跑过去了。没事，学个车吧。苏婉晴，不可以动心。就算肖总要离婚了，也不是你能高攀得起的。刘畅，你这边请。刘畅，您先坐，我马上让人送酒过来。那个拉琴小子新来的，不错，叫来陪陪你。刘畅，苏小姐的不方便，不如我让其他人来陪你吗？今天我就叫他来服侍你。不过刘家有的是钱，刘少，苏小姐她真不方便、啊。刘刘少，小妞，多少钱你愿意陪人一晚上？多少钱我都不愿意，放手！妈的，别给脸了！刘少，您要再不听劝，我可先完了。滚开！完了，这次肖总非扒了我的皮不可。喂，肖总，不好了，苏小姐被人给带走了。贱人，我操！老子耍你一回，什么叫我欲仙欲死？救命！啊啊！畜生，谁给你的胆子
，我们想。你他妈谁呀、啊？敢打我？让我是谁吗？大名鼎鼎，刘氏老子，萧慕辰的合伙人。你敢？我一定让你求不下来求我。睁大你的狗眼，看清楚！站在你面前的就是小董。小董，你你就是个小董。通知下去，从今以后，我不想再看到。或者听到任何关于刘氏的消息，我让刘氏在龙川市再也无法立足。是，小董。小董，我错了，小董，我给你跪下磕头认错，请你受罪，饶过我们刘氏一马。小董，啊啊！至于日本人的，咱们废了。小董，我错了，请你再给我一次机会，饶过我们刘氏吧。小董，求你再给我一次机会。机会啊，对不起啊，肖总，以前让您的吩咐，尽量护着苏小姐了。但是刘少实在拦不住啊。原来，原来是你一直在背后保护我。你是我的员工，自然应该保护你。原来是因为这样，我送你回家。你也住明远一号？啊。你是有什么说人在这儿吗？没什么，之前为了结婚。在这儿买了一套房，你今晚受了这么大委屈，你老公不来接你吗？被人退婚这么丢脸的事，还是不告诉肖总比较好。他比较忙，不过我朋友来接我了，他来了。他是你朋友，不是你老公。欣欣只是打扮的像个男孩，不过她其实是女孩。啊？那我先下车了。担心了，我回家看你不在，担心死我了。这西装谁的呀？我有老板的，我忘记还给他。你等我一下啊，江总，你你的衣服我忘记还。你穿着吧，天冷，明天再给我。谢谢。姐，老板对你真好，比你那个渣男老公好一百倍。渣男？你老公对你不好吗？何止不好啊！刚跟晚清领完证就要离婚，是不是？离婚。谢谢。你别听他胡说，我跟我老公一直都很好。很好？那你每晚下班他为什么不来接你？遇到危险他为什么都不在？抱歉，我只是不希望看到我的员工婚姻不幸。可能是因为肖总的婚姻也不幸，所以一看到这些就触动了他的伤心事吧。没事，谢谢肖总关心了。那我先回家了。夫妻结婚了还和朋友一起住，明远一号的房子不便宜，一定是那个男人负担不起在这的朋友和住所，真是个窝囊废。哎，肖总，您这是要进去吗？您好像好久都没有来过这边了。过了，那两个女孩，他们住在几楼？好像是一栋吧。呃，一栋三幺七，确定是一栋三幺七。一栋三幺七不是我名下的房子吗？哎，这样不对，到底是一栋还是二栋啊？好像是，应该是二栋吧。看来他是住在二栋三幺七。我今晚不回去了，走了。哎，好嘞，肖总慢走。哎，这这到底是一栋还是二栋啊？联系到人了吗？肖总，我已经联系到苏小姐了，但她的电话……今天必须让她签好离婚协议，否则你个律师也别干了。肖总怎么这么生气啊？你来了。肖总，昨晚的衣服已经洗好了，还给你。我叫你来，不是还衣服的事儿。你今天下班有空吗？你之前不是说想请我吃饭感谢我吗？我今天刚好有时间。好啊，那肖总你喜欢吃什么菜？按照你的口味安排就好。好，那我先回去工作了。既然那个男人无法让你幸福，那就不配拥有你。肖总，我订了一家韩菜馆，听说是百年老字号，味道应该不错。这是不知道合不合您的胃口。只要是你安排的，我都喜欢。嗯嗯嗯嗯嗯、不好意思，肖总，接个电话。喂，你好，苏小姐，上次约好时间你不来，那这几天的打电话你要不接，你到底是什么意思？抱歉啊，可能是手机出了故障了。
。嗯，我上次临时加班也忘了和你说，要不我们重新换个时间吧。我们呢，一会儿就到上次约好的咖啡厅见面，好吧？请您尽快过来，可以吗？抱歉啊，我今天没有时间，换个时间可以吗？苏小姐，你你这什么意思啊？你是不是赖着肖先生不离婚呢？我赖他？如果你要是这种态度的话，那我们没什么好说的了。嗯，没什么。我问一下律师。肖总，那个女人还是不肯合作，说今天没空。这点事都办不好，你把她联系方式给我，我亲自跟她说。我是你丈夫，明天中午云顶咖啡馆，过来把离婚协议签，否则后果自负。嗯。这男人以为自己谁啊？这么狂！好啊，明天谁不来，谁是狗。怎么我刚发出消息，肖总的手机就响了？怎么了？没什么，只是我刚刚给别人发消息时候，肖总你的手机也响了，好巧，觉得有点神奇。哎，那家店到了，韩特助，把车停这儿就行。好。谢谢，我们暂时就点这些。这里不愧是百年老店，环境都好好。你今天一天都在外面，晚上也不回家吃饭，你老公就不担心吗？要不要打个电话，喊他一起过来吃？嗯、不用了，因为他不是开火锅店的吗？这个时间啊，客人最多了，他很忙的。你老公的火锅店叫什么名字？有时间我也可以去吃。我自己都不清楚啊。那个平常我也不过问，所以呢也记不太清楚。但是下次我会注意看一下的。连自己丈夫的店名都记不住，两个人的感情应该已经很生疏了。你和你老公是怎么认识的？我奶奶介绍的，因为他爸爸开火锅店，我奶奶的摆个茶餐摊，正好开着。肖总，我跟你说，这个茄子特别好吃，多吃点。不愧是百年老店，这家菜都好好吃。这家店老板娘我刚好认识，明儿起可以经常过来吃。林姐，肖总，你有什么吩咐？记住他这张脸，以后他过来吃饭，记我当时。好的，肖总。谢谢肖总啊，您对员工真好。我对你好，不只是你们一说的。肖总是什么意思？难道？苏婉清，你不要做梦。也许肖总就是觉得那次车祸我救了他，算他半个救命恩人。嗯，肖总，那次车祸救您是我应该做的，您不用一直放在心上。那个，抱歉啊，肖总，我晚上兼职时间到了，先走了。算了，还是循序渐进，不要吓到他。我也去黄瓜，我送你。这个一下擦干净，客人马上就到。婉晴，你等一下。经理，不好意思啊，我有点迟到了。没事，肖总已经提前打招呼了。对了，今晚你不用再打听拉琴了。啊？为什么？肖总吩咐让你去包间，陪他坐到下班就可以了。这可比你在大厅拉琴轻松多了。九三零八，快去吧。嗯。哟，小秘书终于来了。你们肖总盼的魂都飞了，连牌都不知道怎么打。过了。呃，重新洗白，重新洗白。好嘞，坐。你帮我跟他们玩吧。啊？我不太会玩这个，输了怎么办、啊？有我在，你不会输。牧尘，你看看牌，需要抱这么近吗？你都快把人家小秘书全抱怀里
，咱先看吧。苏婉晴，只是打个牌而已，不要紧张。看到这个，要不起，要不起。给谁？要不起。四家。不要，要不起。嘿嘿，切，全套，我赢了，我赢了。<笑>谢谢小总。如果我的书能换我兄弟的一段姻缘的话，那我是输的心甘情愿。果然是爱情给人力量。小秘书，他运太好了吧？不不不，对不起，小子，我我高兴过头了。我先走了。我。Oh, 既然要感谢，那就应该用成年人的感谢方式。啊！婉<笑>清，我喜欢你。既然你老公不懂得珍惜你，那我来珍惜。肖总，你别开玩笑了。我肖慕辰从来不开玩笑。你喝醉了，我先走了。难道她心里还放不下她老公吗？明明她老公都要和她离婚了。嗯、把苏婉晴调回总裁办，继续做我助理。现在让她过来。肖总，苏小姐今天请病假了。难道？他是在躲我，他不愿意来见我，那我去找他。婉晴，你确定你这些药就行了？要不我陪你去医院吧？没事儿，我就是有点低烧而已，你不用管我了，你赶紧去上班吧。啊，那我走了。嗯，你不舒服给我打电话。啊，拜拜。肖总，你怎么在这儿啊？你今天没来上班，是在故意躲我吗？我，你真的生病了？那个男人都不管你吗？你生病了，赶紧自己去买药。他他他忙。还好来得及时，都已经有肺炎的迹象了。我让护士给你准备输液。咳嗽的这么严重，也不见你老公送你来医院。他昨晚不在，不知道我生病。你还在维护他？我。苏婉晴，你要自欺欺人到什么时候？他对你不管不顾，他根本就不爱你。婉晴，我是不是来的不是时候啊？张总，这是我自己的私事，我不会去管你。天哪，老板是不是喜欢你啊？我说呢，上次对你那么上心。肖总这样的，要什么样的女人？怎么可能喜欢我这个已婚的女人？而且，他很爱他的前妻。也是，这个肖总肯定是图你年轻美貌，还有新鲜感。要是真得手了，就把你给甩了。你可得小心点啊！不过我看这个肖总对你兴趣还蛮浓的，应该不会轻易放手。我得给你找个假老公，等等，假老公。那个肖总。
我给你介绍一下，这位是我老公肖凡。啊，肖总好，听说婉晴在公司很受您的照顾，我先谢谢你。嗯、既然是真夫妻，干嘛这么见外啊？你们中间能再坐一个人了。啊，那个肖总，其实吧，您一直都误会，我跟我老公关系很好的，是吧，老公？啊，是。我去过卫生间。你之前只说了让我假扮老公，这怎么还搂搂抱抱了？不行，得加钱。哎，我真是疯了，才凭信心的破建议找个假老公。肖峰肯定看出来不对劲了。那个肖总，抱歉啊，我老公昨天太忙了，所以我就让他先走了。你还骗我？你确定他是你真老公？嗯，对不起。嗯、你是婉清吧？我是肖叔叔啊，就是把我儿子介绍给你结婚的口福店的肖叔叔。哈哈哈哈来来，嗯。来这边这边这，那个，你看你们俩想吃点什么，随便点啊！哎呀，婉晴啊，你是越长越漂亮了，叔叔啊，差点认不出来你了。原来肖叔叔的儿子长这个样子啊！长成这样的年纪，你是真的不想吃？我该怎么说？其实我也没见过他呀。这个畜生啊，一听说你有外在就悔婚了，当初啊。叔叔就不应该把他介绍给你。悔婚？哎呀，这位是肖叔叔，这位是我老板。啊，哈哈哈，你看这气度啊，一看就是大公司的老板。哎呀，你这么优秀，这畜生啊，就配不上你啊，根本就没点福气。确实配不上。既然要离婚，就早点。不要耽误了，他是和你领到证才悔婚的。这畜生竟然没跟我说，我现在就打电话让他跟你离婚。那不用了，肖叔叔。其实我们已经在协议离婚了。原来他已经在和那个男人协议离婚了。哎呀，婉晴啊，是叔叔对不起你，对不起你奶奶。没事的，肖叔叔。你家住的离得远不远？等吃了饭，叔叔送你回家。不用了，我送他，他的家我很熟悉。这话也太让人误会了，怎么莫名有种在公公面前出轨的羞耻感啊？喂，苏小姐，请你别忘了时间，下午三点来签离婚协议。啊，好，我知道了，这就过去。要签离婚协议是吗？我送你。肖总，要不我还是自己去吧。你们约在哪儿？肖总，您还记得之前约好的，今天下午来云顶咖啡签署离婚协议吗？好吧，我一会儿就过去。肖总，你有事就先去忙吧，我真的自己可以的。好，那个渣男如果敢提什么过分的条件，第一时间跟我说。孙小姐，这个是肖先生委托转交给你的离婚协议书。如果没有什么问题的话，请你在上面签字。哎呀，千万坚持赔偿呗！孙小姐，你自己做了什么好事，你心里清楚的很。我的当事人只是向你索要两千万的赔偿，已经是足够了。不就是不小心放了他几次鸽子吗？至于吗？我去，你告诉他，想离婚可以，但想骗钱啊，没门你，行，我现在就打电话给肖先生。喂，肖总，他不愿意赔偿，您什么时候到呢？
，我反而到。哎，肖总。亲爱的，他不是应该和婉晴去见面离婚吗？怎么拖在这？哎，肖总，您不去见杨律师了？我说杨律师，你不是说肖总很快就到吗？现在都已经过去半个小时了。这肖总不是急着离婚吗？怎么还没来啊？如果他再不来的话。那我可就要走了。等等，再让我打个电话。肖总，我查到了，苏小姐的老公带着那个女人开了间房，在七号里边。真是个人渣。假日酒店七幺零，你有事儿。挂了。假日酒店正好在这旁边。杨律师，我等的已经够久的了，现在我是先走了。哎哎，你什么人呢？一个说走就走，一个说不来就不来，谁离婚呢？肖总，你知道我有什么事吗？嗯，不行。肖总，我们不可以哦！你想什么呢？我还没有那么迫不及待。你老公今天是不是没去找你？你怎么知道？我看着他带着个女人进了这家酒店，七幺零。好吧，放我鸽子，竟然是来找其他女人开房！谁呀？没事儿。首先，我不是死缠烂打的人，你要提离婚我没意见，但是两千万我是绝对不会给的。还有，这张银行卡还给你，小总，我们走。这个哪来的酸女人？有病吧你？那个女人不是我爸介绍的结婚对象吗？比照片上漂亮多了。不好意思啊，小总，今天的事让你开笑了。刚才说的两千万是怎么回事？他竟然勒索你！放心，我没那么傻，不会让他得逞。我让海特洛给你找个精英律师，让他净身出户，一定行。嗯，不用不用。其实我跟他没什么关系啊。从恋爱到结婚这么长时间，那个男人竟然一分钱都舍不得给他花。喂，肖总，明远一号的物业打来电话。你名下那套房子竟然一直在产生水电费，我怀疑有人住进去了，要我过去看一眼吗？难道舒婉晴住在那里？你去查一下。是的，肖总。怎么了？没事，送你回家。这舒家千金的胆子也太大了，给肖总戴绿帽子就算了，竟然还把小白脸养在肖总的房间里。你说，这，我发现舒小姐把男人养在你们家这套房里。这个水性杨华的女人，把他们东西都扔出去啊！是。肖总这么生气，难道和他前妻有关？看来肖总还是很在乎他的。就是这里了，肖总，谢谢。我不太放心，我送你上去吧。呃，呃，肖总，这个房子是肖凡的，你上去好像不太合适，而且他平时也不回来这边，你也不用担心他会对我不利。我过几天就打算搬出去了。好，有什么不对劲儿，马上给我打电话。
。肖总，要现在离开吗？我不太放心，再等等吧。大姐，谢谢。你为什么在楼下？而且，这个是我们的行李吧？他们为什么在这儿啊？都是你那个人渣老公，竟然派人把我们的行李全给扔出来了，门锁也换了，不让我们进去。哎呀，算了，反正我们马上要要离婚了，再住他的房子也确实不太合适。曼姐，咱俩今晚不会要住桥洞吧？哎，放心吧。我，我这就给肖总打个电话，希望他还没走远，可以送我去个酒店。婉晴，不好意思啊，又麻烦你了，肖总。那个男人竟然把你们赶出来，我在这个小区也有套房子。我和你的朋友可以去当。肖总，你也太好了吧！你房子是几栋几零几啊？一栋。不行，我们不能居住。肖总，谢谢你的好意了。不过这儿的房租太贵了，不是我们能承担得起的。而且我也只是您的下属，住您的房子。是，谢谢肖总了。啊，那好吧，咱们公司给单身员工免费提供宿舍。你和你朋友可以搬过去住，我让。我怎么不记得公司有这个员工？嗯，今年刚发布，可能你的助理。嗯，可我也不是单身啊。你离他婚就是了，先上车吧，行李也不等过来了。嗯，谢谢小总。立刻买一套适合两个女孩子一起住的好房，我保护，很安全。立刻买一套适合两个女孩子一起住的套房，要环境好和安全。肖总这是要干嘛？难道是为了报复舒小姐养男人，自己也要买套房养女人，还要养俩？哇、哦，肖总，你这宿舍也太好了吧！这大的住下一家子人都绰绰有余。肖总，你确定这个是我们公司员工的宿舍吗？呃，当然，喜欢吗？这么好的宿舍，当然喜欢。那就好，里面的东西都是一应俱全的，有什么需要你随时跟海客主说。谢谢你。喂，您是文宇晴女士的家属吗？她刚突发心梗，刚刚被送进我们二院了。我现在就过去。呃，怎么了？我奶奶被送进医院了。我送你。哎 ，no。医生，医生，我奶奶怎么样了？还在里面急救。你担心，奶奶一定会没事的。马上召集所有心内科专家到二院会诊，要快。奶奶，医生说了，你要多休息。快躺下吧，奶奶没事儿，不用管我，别因为我耽误了你的工作。奶奶您放心，我都已经请好假了，照顾你。哦，对了，我刚才听小护士说，这次都是孙女婿请来了专家，我才被救回来的。他呢，在哪儿呢？看来护士把肖总当成我老公了。奶奶，其实那是我。苏奶奶，你是？我姓肖。是晚晴的，你就是我孙女婿啊！哎呀，奶奶总算见到你了，比你爸爸可帅气太多了。奶奶不是，他是我。啊，是我，奶奶，我是你的孙女婿，晚晴的老公。真好，我孙女婿又帅又有能力，晚晴啊。你能嫁给他，奶奶就是死了，也没有遗憾。奶奶，你别胡说，您一定能长命百岁的。是啊，奶奶，您还要抱我和婉晴的孩子呢，您一定要好好休养。哎，奶奶听你们的
。小心，你能常来看奶奶吗？当然，奶奶，等您病好些了，我们接您回家住一段时间。肖总，刚才谢谢你安慰我奶奶，等她病情稳定了，我就会向她解释清楚的。反正年纪大了，还是不要刺她了，暂时不要说。马上你就要快离婚了，那时候她就不吃。是，那谢谢肖总。明天我就让韩翠柱把你和奶奶接我家里来。啊，这这个就不用了吧？做起就要做全套，而且让奶奶每天看到我，她病也能好那么快些。明明就是自己想每天看见苏小姐吧？那好吧，那谢谢肖总。哎呀，这房子也太大了！婉晴，小肖家的火锅店有这么赚钱吗？嗯、呃、呃，是吧？奶奶，要不我带你上楼去看看您的房间吧？谢谢，我这几天突然要出差，就不回家住了。哦，那你什么时候回来啊？嗯，在跟谁打电话？哎，我怎么听到男人的声音啊？嗯、没有，你听错了，我听错了。肖总，还叫我肖总？为了不在奶奶面前露馅，你是不是应该叫我一声老公？老。老公，怎么了？我我衣服里面好像进了个虫子。别动，我帮你。哦，一颗毛毛虫。啊没事，已经扔了。不好意思啊，肖总，我我比较怕虫，我先走了。等一下，衣服还没整理好，被其他人看到怎么办？婉晴，奶奶在叫我，我先回去。你们准备什么时候要孩子？嗯，奶奶，我看这只汤不错，哈哈，您尝尝啊。别想转移话题，小肖啊，你要加把劲儿，早点和婉晴结婚，生个好看又聪明的宝宝。我知道了，我和婉晴会努力。肖总怎么说的和真的一样？难道真要和肖总睡一间屋吗？嗯，还是算了。这么晚了，你怎么站门口不进屋跟牧尘睡觉呢？我你们。不会是在骗奶奶吧？不会被奶奶发现我们在骗她了吧？难道你们根本就没打算要孩子是吗？你想多了，奶奶，你快回去睡吧，我们也要睡觉了。奶奶耳朵不好，你们平时该怎么样就怎么样，可千万。别害羞，奶奶还等着抱曾孙子呢。那个肖总，刚才我……你这样回去很容易被奶奶发现的。我觉得我们还是应该睡在一起肖总这么快就睡着了，算了，不要胡思乱想，快睡吧
如果真能嫁给肖总，一定会很幸福吧？可惜这只是演戏，我们之间差距太大，永远不可能。奶奶，您再多住几天吧。奶奶打扰你们够久了，是时候该回老家了。小肖啊，这几天你对婉晴的好，奶奶都看在眼里。婉晴嫁给你，奶奶是彻底的放心了。好了，该忙忙去，奶奶走了。别难过，以后我们还可以帮奶奶接过来小住几天。肖总，这几天我们只是在演戏，别忘了，谢谢你啊。只要你愿意，演的可以变成真的。苏婉晴，你愿意嫁给我吗？不许！贱辈，我就知道你对我儿子不怀好意。妈，你够了。不柴。你怎么能喜欢一个已婚女人？何况这种普通女人，怎么能配上我们萧家的家世？我不在乎，她马上叫我离婚了，之后我就会娶她。任何人不能阻拦我，包括你。走。去给我查一下苏婉婷这女人，还有她老公是谁。我没事了，谢谢肖总。婉清，今天是我们保护好你，但你放心，我不会让我妈成为我们之间的阻碍。肖总，我对你从来没有其他心思，我只想当好明星。嗯、喂，肖总，您什么时候有时间呢、啊？过来签署一下离婚协议。我花那么多钱请你是干什么吃的？既然全权委托给你，你看着签就好。呃，那要是那个女人她还是不愿意赔那两千万呢？那就不要了，能尽快离婚就行。他也认识杨律师，应该恰巧只是同性吧。苏小姐，你现在有时间吗？云顶咖啡馆，麻烦你过来签一下离婚协议。好，我现在就过去。肖总，我还有事。我送你。嗯，不用。苏婉清，你到底要躲我到什么时候？肖先生表示不再让你偿还这两千万，签字吧，苏小姐。算他还有点良心。嗯。等一个月离婚冷静期结束之后，我会联系你和肖先生，到民政局去办理离婚手续。知道了，没什么事的话，你先走。这女人为什么会来见顾晨的离婚律师？杨律师，你竟然敢把顾晨的私事告诉别人，小心我起诉你泄露隐私。肖夫人。您连自己的儿媳妇都不认识吗？那位可是肖总的妻子苏婉晴啊！什么？这怎么可能？肖夫人，您看，这结婚证上清清楚楚，做不了假。明明是和苏婉晴领的证，现在怎么变成苏婉晴？当时穆晨。一直在骗我，一开始就假装我先真正的原因。这有情人家都这么乱吗
，连自己儿子娶了谁都不知道。肖总，离婚协议已经签好了，一个月以后就可以正式办理离婚手续。这么久，好了，知道了。沐晨，这结婚证是怎么回事？怎么了？您不是很清楚吗？当初是您让我取的舒婉婷。看样子，沐晨好像也不知道，和自己领证的是苏婉晴。现在这本结婚证已经无效了，您拿去丢了也可以。怎么了？这结婚证有什么问题？哎、没问题，妈只是在杨律师那儿看到只有你的结婚证，没有舒家小姐的，怕她不愿离婚。离婚协议已经签了，几个月以后就离婚。看来那个女人应该也不知道和她领证的是慕晨，否则不会那么干脆签了离婚协议。您还有其他事吗？没有了，我不打扰你了啊！暂时先不能让牧尘知道真相，等一个月后，他们真正离了婚再说。婉晴，我没记错的话，你是叫婉晴吧？哦、啊，我是肖叔叔的。我知道，但是我们该签的协议都已经签了，我们已经没有任何关系了。你还找我干什么？啊，领证那天反悔是我的错。我也一直挺愧疚的，你能赏脸跟我吃顿饭吗？我也想正式向你道个歉。看在肖叔叔的面子上，好聚好散算了，好吧？哎，好，好，哎，哦，啊、哦，我撤在这，让你现在先清高一会儿，一会儿还不是任我收拾。苏小姐刚才上的是她老公的车吧？我看得见，不用你说。宋万清，不论你如何拒绝，那个，我先去趟洗手间。啊，没事。这这么漂亮，不退回。不过今晚有神秘组成熟饭。人还得收。今天谢谢你招待了，时间不早了，我得走了。给我下药。现在发现，小美人的警惕性有点弱呀。那我去喝口水，我们慢慢玩。大强，怎么了？小丑。救我，教授！阿晴，你在哪儿？喂，赶紧去查，婉晴现在在哪儿？是，肖总。这臭娘们还敢打电话，现在就办了。是。啊啊啊！医生，他怎么样了？肖总，您放心，只是普通的迷药。苏小姐休息一下就没事了。好，辛苦您了。
。文清，对不起啊。稍等，按照您的吩咐，把那个人收拾了一遍，但他毕竟是苏小姐的老公。别管了，是的。肖总，求您饶了我吧！我真不知道那是您的女人呀、啊，不然借我一百个胆，我也不敢啊！签了这份离婚协议。离离婚协议？只要你答应尽快和婉晴离婚，并且保证永远不再出现在他面前。我可以考虑。不不不是，肖总，您是不是搞错了什么呀？我压根儿就没和他结婚领证呀。什么？我爸，他是让我去和他结婚领证，可是我那边临时跑了，没去民政局啊。那么，秦，他到底是跟谁去领的证？你要提离婚，我没意见，但这两千万我是绝对不会给。还有，这张银行卡还给你。哦。怪不得他说什么离婚，肖总，婉晴她肯定，呃，苏苏小姐，她肯定是把别人当成了我去领证了。不对呀、啊，他不是认识我，让人赶快去查，和婉晴结婚了到底是谁？是。是什么？穆晨让你查那个女人的结婚老公？让人用假报告替换后，再交给穆晨。绝不能让穆晨知道，他和那个女人是夫妻。醒了，肖总。还有没有哪不舒服？昨晚谢谢你啊，肖总。但。你能不能原谅肖凡这一次，让他长个记性就好。毕竟肖叔叔以前挺照顾我的，只有他这一个儿子。这种人渣儿子不如没有。你和他领证的时候就没发现他哪不对劲吗？不对劲，虽然那天我眼睛过敏，连他脸都没有看清，但我感觉他不像个坏人。眼睛过敏，怪不得会认错。看那样子，他应该也不知道自己到底和谁领的证。但是我已经和他签了离婚协议了。等一个月以后，我们正式离婚，我跟他就再也没有关系了。你是说，和你领证那个人跟你签了离婚协议是吧？嗯。既然能顺利离婚，那人是谁也无所谓了。至于认错人这事，以后再告诉人家。肖总，我查到了，跟苏小姐结婚的男人是普通职员，要联系他们。不用了，没眼光的男人，还不知道自己错过了多么好的人，也不知道肖总得意什么，人苏小姐又没说离了就愿意嫁给你，就跟婉清说，今晚秦家老爷的寿宴，让他陪我一起去。是肖总。肖总。你今晚真美，把东西拿过来。这个项链配你肯定会更美，我给你戴上。啊不不不不，这一看就很贵重，肖总，我怕弄丢了，我赔不起。只不过是普通的项链，移动坏了也没关系。你是我的女伴，不能太俗气。普通，这可是老夫人留给肖家孙媳妇的千亿珍宝，有价无市啊。好吧，那谢谢肖总。那我们走吧。这不穿真好看。妈，那男的好帅呀、啊！是哪家的公子啊？你还有脸问？嗯，当时领证的时候，要不是你放肖总的鸽子，我们舒家和肖家早成为亲家了。他就是肖慕辰啊。
，不是说萧慕辰又丑又矮吗？怎么这么帅气啊？哎呦妈，你想想办法，让我再嫁给萧慕辰呗。个死丫头，当时是你不珍惜这门婚事，那萧家早把我们拉黑了，现在后悔也没用了。以我舒婉晴的美貌，任何男人都逃不过。小木尘，我一定会让你重新娶我的。木尘来了，我爷爷见到你啊，肯定会很开心的。小秘书也来了，这项链是……婉晴，你去那边吃点东西，我马上过来。那不是你奶奶给你孙媳妇留的祖传项链吗？我以为你跟小秘书不会有什么，没想到你来真的呀。<笑>那舒小姐怎么办呀？啊，明明是她出轨在先，我们已经签了离婚协议，等一个月后正式了。肖总，不知道我有没有这个荣幸，请您喝杯酒呢？你算什么东西，居然觉得自己有这个荣幸？我，牛啊，兄弟，真是一点情面都不给你前妻留啊！不过，我怎么觉得你们两个一点都不熟悉的样子？这么客气？你说他是舒婉晴？是啊，你没事吧，兄弟？连你领过证的老婆都不认识了？怎么感觉和领证那天的人不太一样？是，这个男人也太高高在上了吧？不过这样才有挑战，我早晚要拿下。站住！你是沐晨的什么人呢？我凭什么要告诉你啊？放肆！我可是你们萧总的夫人，是舒家的千金。她就是萧总的妻子，舒婉晴。怕了吧？哼，像你们这种没家室的下等人，也敢妄想攀附豪门？也不看看自己配不配。你脖子上这项链是假的吧？舒小姐啊，我还真是佩服你的脸皮啊！你说什么？难道这女人知道萧慕辰和我没结婚？你都结婚了，还和其他男人在外面乱搞，现在还有脸提萧总？你的脸皮不真比城墙还厚！早就听说了舒家千金放荡不堪，原来是真的呀！我前天还撞见她和白家那个二世祖从酒店出来呢。我，就算你是萧总夫人，你也没有资格打我。而且据我所知，你现在已经不是了。贱人，我早晚让你身败名裂。小秘书，吃饱了吗？陪你们萧总玩把剧本杀去。行了，别在这生病了，还有剧本杀游戏呢。我爷爷吵吧。今年啊，是特地给我们几个小辈举办的剧本杀场面，咱们俩去。我都可以。嗨，女孩子说都可以，那就是想去。走吧，兄弟，走吧，咱们走。已经按照您的吩咐安排好了，保证一会儿那女人和秦少一个房间。很好，这五万是赏你的。谢谢，叔叔。给我难堪！我要让你以最美丽的姿态离开牧尘身边。我充完卡牌了，那我先过去了，小总。哎呀，还是我的运气好啊，抽到了小秘书的老公身份一百万，把你拍给我。兄弟，你是这个？果然他是豪气的男人，才配有老。这老婆给你了，一百万打我卡上啊！肖总，怎么是你啊？哦，前妻非要跟我换角色，他把我剧本抢走。肖总，你，你没有觉得这屋里好像变得很热啊？你发烧了？不可能。因为觉得这屋里的空气好像有点不太对劲呢
，门在外面被锁上了。小晴。I wish I didn't care so much about you. I wish that I could live my life without you. I wish I didn't care so much about you. I wish that I could live my life without you. I wish I didn't care so much about you. I wish that I could live my life without you. I wish I didn't care so much about you. I wish that I could live my life without you. I wish I didn't care so much about you. I wish that I could live my life without you. I wish I didn't care so much about you. I wish that I could live my life without you. I wish I didn't care so much about you. I wish that I could live my life without you. I wish I didn't care so much about you. I wish that I could live my life without you. I wish I didn't care so much about you. I wish that I could live my life without you. I wish I didn't care so much about you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I wish that I could live my life without you. I
是你自己不珍惜，肖总结婚后还要去出轨，你现在还跑出来纠缠。我虽然月薪只有几千，但是我比你懂廉耻，还要上班。走开！这个女人在胡说八道什么？肖慕辰和我离婚，可我们什么时候结婚了？喂，帮我查件事儿。哎妈，亲一下啊！哎呀，我让你查的事儿呢。你扫兴吧你！哎，我跟你说，我可是费了老大的劲才找人灌醉他最好的朋友秦少才套出来的话。哎，你之前怎么也没告诉我，你居然和肖慕辰领证结婚了？怎么可能啊？那天我妈是让我跟肖慕辰去领证，但我和你在一起根本没去啊！你忘了？哎，对呀、啊，这奇怪了。那为什么琪琪那么肯定说你和肖慕辰领证结婚了？他是肖慕辰最好的哥们儿，按道理讲。他不应该在这件事上撒谎，就连那个贱女人都以为肖慕辰是和我结了婚。不管这几天发生了什么，既然现在所有人都以为我和肖慕辰结了婚，那我就好好利用这一点，把那个贱人给赶走。你再帮我查一件事，查一下和肖慕辰结婚的女人到底是谁。等我赶走苏婉晴那个女人，就收拾她。知道，来，马上约一下。哎今天我有事儿，以后啊，等我电话吧。哎哎哎哎哎，不是让你把苏婉晴调回我身边了吗？怎么一向我不见他人？呃，苏小姐说她就在外面的大办公室候着，说肖总您有事再叫她。这分明是躲着我。我现在就有事，让她过来。是。肖总，你找我。干嘛离我这么远？过来。那天我问你，心里有没有我，你还没有回答我。肖总，现在是工作时间。我要你现在就回答我。有，但只是下属对上司的关系。因为如果您出了事，我就会失去这份高薪的工作，心里自然是挂着你。只有这样。只有这样。大姐，那天我分明感觉到的，你想说的不是这些。我能感觉到你也是喜欢我的，你为什么不能诚实的面对自己的内心呢？贱人，你一个小助理竟然敢勾引我老公！舒婉晴，谁给你的胆子能进我的办公室？慕辰。我可是你的妻子，你竟然背着我跟自己的助理偷情，你对得起我吗？你别忘了，我们已经签了离婚协议，还有一个月就正式离婚了。原来肖慕辰真的不知道自己究竟和谁领证，只要没拿离婚证，我们就还是夫妻。慕辰。之前呢，是我不好，但是你不是也出轨了吗？一人一次扯平了，以后我们继续好好在一起，好吗？这么智障的话，你竟然也说得出口！我现在有喜欢的人了，离婚后我就会娶婉晴。肖总竟然就这样在自己妻子面前说出来了，就这个小助理、啊。没钱没家是个下等女人，有什么值得你喜欢的？闭嘴！对不起，肖总，刚才我一不注意，让他闯进来了，把他赶出去，以后不准他再踏入公司一步。是肖总，舒小姐，如果你不想丢脸被赶出去，就自己离开。下次要是再失职，你也可以过。阿青，肖总，我也先出去工作了。婉晴，到底什么时候你才能接受我？孙慕辰这个男人眼瞎了吧？既然喜欢这种下等货色，都不喜欢我。牛皮快放，本小姐今天心情不好。婉晴。你不是让我查肖慕辰他老婆吗
，原来是他身边一个叫苏婉晴的女助理。苏婉晴就是小母晨的老婆，这怎么可能啊？我现在有喜欢的人了，离婚后我就会娶婉晴。婉晴，婉晴，那天小母晨是把苏婉晴当成了我领证，看样子他们自己也不知道这事儿。我帮你查了苏万强那个女人，资料已经发给你了。这个女人原本应该和她奶奶给她介绍了一个姓肖的火锅店老板结婚，她不知道怎么回事又嫁给肖慕辰了。肖和肖，怪不得。哼，你帮我找到那个火锅店的老板。行吧，那那今晚咱们订好酒店，发我。我不开心，你们也休想幸福！哎，让开，干嘛？别动我，走开！苏婉晴，好你个不要脸的女人！我说为什么突然和我离婚？原来是勾搭上你们老板。天哪，原来肖总真和苏助理有段。我说他怎么突然被剩下的肖总的贴身助理，原来是吹了枕边风啊！这真是丢人丢到公司了。都结婚了，还勾引自己老板，太不要脸了！小凡，你还有脸来找我？上次挨的打还不够吗？你少吓唬我！今天你们肖总来了，我正好问问他，蓄意破坏别人家庭，怎么给我交代？只要这次豁出去了，舒小姐就给我两百万。你有病啊！我们已经签了离婚协议，马上就要离婚了。看在肖叔叔的面子上，如果你现在离开，我就不追究你。谁怕谁啊？不过。今天你先跟我回去再说，走，是，放开他，回去再说。上次看在婉晴的面子上放了你，你竟然还敢来骚扰他！肖肖肖肖总啊，这这这舒婉晴让我来的，他说只要我来，我两百万，我我我是一时鬼迷心窍，求您饶了我吧，错了。你想怎么处理他？我已经给过他一次改过的机会，以后不想再看见。带下去。哼！哎，肖总！哎，肖总！肖总！苏婉晴那女人真够装的，原来早就拍上肖总的场了。那女人老公今天都找上门来了，还护着呢。你说这肖总他图啥呀？要我说，他还不如金主管宁呢。还是你会说话，他呀，肯定是那方面功夫不错，要不肖总怎么会被他勾到手？走吧。抱歉啊，婉晴，我们刚才只是瞎开玩笑的。道什么歉？该害臊的应该是他。苏婉晴，我要是你，啊，早就没脸待在公司了。你脸皮还真够厚的。我为什么待不下去啊？我又不是你们说的这样，还敢顶嘴？还敢顶嘴？凭什么打我？就凭你是个破坏别人家庭的小三儿，就该人人喊打？什么江大第一、全国获奖证书都是假的吧？肯定啊，是你靠爬虫。你再敢造谣我，就不是两巴掌这么简单了。打我！我要告诉肖总，开除你。好啊，那我们一起去找肖总。肖总说过，恶意造谣同事者一律开除，永不录用。你们刚才说的话，都已经录音了，装什么装？我还不信你真的录音了。那你就试试看吧。金主管，要不算了吧？现在这女人要肖总护着，等下班我再和她算账。苏婉晴，别沾沾自喜。我啊，就等着看你被肖总抛弃的狼狈样子。继续在公司待下去，只会引来更多流言蜚语。是不是该离开了？肖总，我本想按照您的吩咐封杀出家，可没想到您的母亲已经先动手了。我妈？对，舒家人已经答应离开龙川，永不回来。我也警告了舒婉晴，让她把嘴封紧。做的不错，一旦牧尘知道苏婉晴
，就是和他领证妻子，他肯定不愿意。哎，阿姨，呵呵快过来！肖阿姨，您找我过来是有什么事儿吗？阿姨，真是越来越漂亮了。<笑>记得你小时候总喜欢黏着我们家牧尘玩，不知道现在是否还喜欢我们家牧尘呢？牧尘哥哥那么优秀，阿姨当然喜欢。听说牧尘哥哥不是要结婚了吗？哎，放心，他很快会离婚的。阿姨呀、啊，还是最属于你做我们萧家的儿媳。谢谢肖阿姨。我们萧家只会和豪门世家联姻，绝不接受苏婉晴那种小门小户的女人。还是离开吧，这样对肖总和我都好。婉晴，什么事啊？肖总，我那个，莫尘，办公期间，我的助理在我的办公室，不是很正常，反倒是你，你过来干什么？莫尘，这不阿姨刚从国外回来吗？你带她过来看看你。莫尘，还记得吗？小时候，阿姨还说要嫁给你呢。肖阿姨。<笑>牧尘哥哥，听说你最近睡眠不太好，这是我特地从国外给你带回来的草药香薰，这才是和肖总真正相配的豪门千金吧？谢谢，不必了，没什么事，你们先离开吧。阿杰，怎么了？现在不适合提辞职的事情，还是改天好了。没什么，我就是来送个文件，我先出去。阿姨，来上个厕所。哎，快去吧。婉晴，你是叫宋婉晴是吧？牧尘哥哥的助理。是，你可以和我说说牧尘哥哥的喜好吗？毕竟我很快就会和他结婚了，想早点做好他的先例。抱歉啊，我只是肖总的工作助理，忙不了，我先走了。秦小姐，那个女人肯定不愿意告诉你的。她和你们肖总到底什么关系？这个，卡里有十万，购买你陪我喝杯茶的时间。够了，够了，我一定把我知道的都告诉你。苏婉清，终于让我找到机会收拾你了。你说。苏婉晴是牧尘哥哥的情妇，她仗着有肖总的宠爱，在公司谁都不会费眼力，就凭她一个小助理，也配和我抢？喂，肖阿姨，我要进公司当牧尘哥哥的秘书。谢谢阿姨。在牧尘哥哥离婚之前，我必须把他赶出公司。婉晴，怎么是你？牧尘哥哥，我刚从国外回来，肖阿姨想让我多学点经验，所以让我当你的秘书。好、啊，你如果真心想学东西，那肖氏欢迎你，但你要抱着其他心思，就早点走人，去忙吧。我迟早拿下你。我今天第一天来上班，以后就麻烦大家多多照顾。秦小姐太客气了，谁不知道您是豪门秦家的千金。以后呀，还得请您多多照顾我们。哇，秦小姐果真出手大方。这是香奈儿的香水吧？也不是什么特别贵重的礼物，就这些礼物，你们都随便挑吧。哎呀，苏小姐，不好意思啊，我买礼物的时候忘买你的了，你不会怪我吧？没关系，秦秘书，我们从来不买香水。秦小姐，您看的那副样子，分明是不把您放在眼里。很快，我就会让他知道我的厉害。你干什么？
昨天秦秘书送我的卡奇亚戒指不见，肯定就是你偷的。你凭什么说是我偷的？昨天只有你一个人没拿到礼物，你肯定是嫉妒，所以偷走了我的。金主管，苏小姐不是这样的人吧？就算她真的偷了，她也是有苦衷的。要不我再给你买条新的吧？原来是在这儿等着我呢，秦秘书。事情还没有结果，别随便给我扣帽子。苏婉晴。没做就是没做，苏婉清，现在人赃俱获，你还有什么好解释的？那就调监控啊！到底是谁把戒指放到我抽屉里污蔑我，直接一清二楚？婉清，事情闹大了对你不好，偷都偷了你就承认吧，我会想办法替你解决。秦秘书，你好像每句都在套，但其实就是想让我背锅吧？你别胡说！我真心帮你，真不是。你们把他带到保卫科去吧。你们敢？现在就去找韩特助调监控，抓住他，抓住他，放开他！我在干什么？肖总，慕辰哥哥，你不是开会去了吗？怎么这么快就回来了？所以你故意调这个时间为难他是吗？我没有，是苏婉晴偷了我送给同事的礼物，我这才帮忙调查。对呀、啊，肖总，苏婉晴偷了秦秘书送我的戒指。肖总，我没有。婉晴，我相信你，任何时候都无条件信任。韩特助，给你一小时时间，把污蔑苏助的人找出来。是。这个人如果主动承认，我可以考虑从轻处罚。如果被我亲自查出来，就不只是开除那么简单了。肖总，我错了，是秦秘书让我配合他把苏婉晴赶出公司的，你就原谅我这一回吧。你胡说，陈哥哥。闭嘴，秦阿姨，我早跟你说过，不要有其他心思。如果你不想秦氏破产的话，就永远不要出现在我面前，否则我会让你后悔今天的所作所为。肖总，那秦秘书。开除，就不录影。你没事吧？我没事，肖总。原来肖总一直对我都是真心的，但正因为这样，我不能让他被我连累，以后被人指指点点。肖总，这个是我的辞职信。是因为今天的事情。是因为我，都不是。苏婉晴，我在你心里到底是什么？上司。只是上司吗？对不起，小喂，肖总，记得明天上午来民政局办理离婚手续。知道了，小姐，明天上午九点来民政局办理离婚手续。我离完婚，我该回家陪奶奶过生日。肖总，那位就是您的妻子苏婉晴，苏小姐。他就是我的妻子，怎么可能？他就是啊。那您母亲不认识儿媳妇，你也不认识您妻子。结婚证上写的清楚，是这个人呢、啊，没错、啊。原来我的妻子真是他，这么重要的信息，你怎么不告诉我？我不离了。啊、肖肖总。喂，杨律师，我的当事人说他可能不想离了。约好了离婚又不来，他想干什么？是不是想我起诉他？婉晴，肖总，你怎么在这儿？我过来离婚，但我现在后悔了。我才发现我的妻子人很好很好，我很爱她，我不愿意离婚。啊，那那很好啊，那祝福肖总的夫人幸福长久。
。那这样，我那个很爱回来的妻子就是你。什么？我就是你的丈夫，我很爱回来的妻子就是你。怎么会这样？我明明是和……这可能就是上天注定的缘分，阿青，你还想得多。